Island ist bekannt für seine atemberaubende Naturschönheit, darunter Gletscher, Vulkane, Canyons und das Hochland. Das Land hat einige der aktivsten Vulkane der Welt und Vulkanausbrüche haben nicht nur die Landschaft des Landes geprägt, sondern auch die Kultur der Isländer, seit sie die Insel besiedelt haben. Das isländische Hochland ist eine riesige, unbewohnte Wildnis, die sich über den größten Teil des Landesinnern erstreckt. Das Gebiet zeichnet sich durch zerklüftetes Gelände, Gletscher und eine rege geothermische Aktivität aus. Manche sagen, dass die wahre Schönheit Islands nicht auf der Ringstraße zu finden ist und das stimmt absolut. Ich habe auf meiner dreimonatigen Reise mit meinem Expeditionsmobil 7400 Kilometer und 120.000 Höhenmeter zurückgelegt und dabei unzählige Flüsse durchquert. Ich habe die Schönheit der Ringstraße besucht, aber die wahren Perlen Islands habe ich im Hochland gefunden. Wohl an, Abenteurer, genießt die Reise. Die Fähre nach Island fährt vom dänischen Hirtshals aus ab und braucht ungefähr zweieinhalb Tage bis nach Sedisfjörde an der Südostküste Islands mit einem kurzen Zwischenstopp auf den Faröer Inseln. Island betreibt ein intensives Wiederaufforstungsprogramm und die Gegend im Südosten ist eine der waldreichsten in ganz Island. Die Hauptattraktion im Südosten ist der Hengifoss, das ist immerhin der vierthöchste Wasserfall Islands mit einer Höhe von 118 Metern. Die Farben in der Felswand ergeben sich aus Vulkanasche mit farbigen Tonschichten. Nach ein paar Kilometern auf meiner Wanderung zum Wasserfall haben sich aber die Sohlen meiner Wanderschuhe abgelöst. Zum Umkehren war es jetzt schon zu spät, aber was soll's, Wanderschuhe werden überbewertet und die ähm, Wikinger hatten ja wahrscheinlich auch keine, oder? Das waren wirklich gute Schuhe, also es hat also tatsächlich auch ohne Sohlen funktioniert, aber auf dem Weg nach unten ist langsam Wasser, ein bisschen Sand und kleine Steine in die Schuhe eingedrungen. Das war natürlich das Ende der Schuhe, da gab es einfach nichts mehr zu reparieren. Im äußersten Südosten Islands liegt Bakagerdi, das ist ein kleiner Küstenort. Der ist bekannt für seine schöne Landschaft, seine Wanderwege und die Papageientaucher. Deswegen wird der Ort auch als die Papageientaucher Hauptstadt bezeichnet und im Sommer sind die Klippen von Papageientauchern übersät. Der Bootfelsen ist mit Holzstegen und einem Vogelbeobachtungshaus ausgestattet. So einfach und nah wie hier kommt man den Papageientauchern auf ganz Island nicht mehr. Und geschätzt 8 bis 10 Millionen Papageientaucher leben insgesamt auf Island. Cool, also man kommt ja bis auf Armlänge an die Vögel ran, wenn man langsam läuft. Und ähm, die sind das ganze Jahr auf See und sind nur für zwei bis drei Monate äh, hier zum Brüten. Und im Moment ist es noch ein bisschen früh, also es ist ja Juni, hätte im Juli kommen müssen. Im Moment sitzen sie noch auf den Eiern. Und deswegen jagen die nicht so viele Fische, sondern die holen sich halt mal so zwei, drei Fische und dann ist wieder gut. Sobald die Jungen da sind, müssen die gefüttert werden und dann geht es rein, raus, rein, raus. Die Gegend eignet sich auch hervorragend zum Wandern und äh, Mountainbiken. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass im Falle eines Unfalls Hilfe mehrere Stunden oder sogar Tage entfernt ist, selbst im Sommer. Wenn in Island schon mal die Sonne scheint, wird sie fast immer von starken thermischen Winden begleitet und die kommen natürlich immer von vorne. Doch die Anstrengung lohnt sich, das hat fantastische Panoramablicke hier. Das gesamte Gebiet ist aufgrund seiner Lage und Geologie auch als die Ostfjorde bekannt. Der spektakulärste Fjord hier ist der Mjölfjordur. Die Schotterpiste in den Fjord ist nur in den Sommermonaten geöffnet und führt über einen Pass fast 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist wirklich eine traumhafte Landschaft und spektakuläre Aussicht in den Fjord. Es war noch sehr früh im Jahr, Mitte Juni und von daher war die Piste da oben aber noch gefroren und zum Teil auch wirklich glatt. Und dann ging die Piste mit 18% Gefälle in einer Reihe von Serpentinen ins Tal, begleitet von einem Wasserfall. Das gab ein bisschen Herzklopfen beim Runterfahren. Thank you. 
Der Fjord ist etwa 18 Kilometer lang und äh, maximal 2 Kilometer breit. Es gibt einen kleinen ähm, Hauptort am Nordufer ähm, und das ist auch die größte Siedlung in dem Gebiet. Das ganze Jahr überleben hier aber nur 14 Menschen. Da die Straße in den Wintermonaten wegen Eis und Schnee gesperrt ist, wird der Ort äh, zweimal wöchentlich mit einer Fähre aus dem Nachbarfjord versorgt. Entlang der Nordküste führt eine schmale Piste bis ganz vor zum Leuchtturm und die war gerade bereit genug für meinen Laster. Es ist, wie es aussieht, als ein amerikanisches Landungsboot. Die Amerikaner hatten in den 60ern hier eine Radarstation und haben das benutzt, um Equipment hin und her zu fahren. Hat sich aber herausgestellt, dass dieser Bug vorne, den kann man ablassen und der ist zu stumpf. Und es war ein paar Mal kurz vorm Absaufen und dann haben sie es in den 60ern äh, aufgegeben und hier auf den Strand gesetzt, bevor es wirklich zugrunde geht. Zwei Wochen war ich jetzt schon auf Island und fast immer war gutes Wetter. Das wurde mir ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, aber das sollte sich schon bald ändern und zwar gründlich. Für mich ging es nun weiter nach Südwesten durch die Fjorde, wobei ich jede Gelegenheit benutzt habe, um auf unbefestigten Straßen zu fahren. Im Landesinneren war es noch sonnig, aber die Landzungen der Fjorde waren bereits in dichten Nebel gehüllt. Das war natürlich ein großartiges Naturschauspiel, aber auf den alten und zum Teil stillgelegten Schotterstraßen entlang der Steilküste des Fjords war das manchmal auch herausfordernd. Den nächsten Abend habe ich im Golden Valley verbracht. Das ist eine spektakuläre Fels- und Schotterformation im Süden Islands. Der Weg zu dem einsamen Stellplatz war schon eine Herausforderung für sich. Schilder gab es nämlich keine und ich hatte eigentlich nur die GPS-Koordinaten. Zunächst ging es auf einer schmalen Piste, später durch ein ausgetrocknetes Flussbett, dann durch tiefen Sand und vorbei an ein paar Büschen. Außer schöner Landschaft, einem Wasserhahn und einem Toilettenhäuschen gibt es ja eigentlich nichts. Auch kein Personal, bezahlt wird einfach online. Man beachte die Sonne, das sollte für lange Zeit mein letzter Sonnenschein sein. Gut, dass man nicht alles im Voraus weiß. Am nächsten Tag war es dann endlich an der Zeit, meine erste F-Road in Island unter die Räder zu nehmen. F-Roads in Island sind raue, ungeteerte Wege, die ins oder durchs Hochland führen. Aufgrund ihrer Schwierigkeit und der manchmal tiefen Flussdurchquerung dürfen die aber nur mit Allradfahrzeugen befahren werden. Jetzt hatte ich zwar schon ein gewisses Maß an Offroad-Erfahrung und auch mal ein Offroad-Training mitgemacht, aber neun Tonnen Alteisen allein auf so einem schmalen, steilen Weg und durch Furten zu fahren, ich hatte zumindest Respekt vor der Aufgabe. Das ging zunächst auch recht moderat los, aber dann wurde der Weg unvermittelt so steil, dass ich mich nach vorne beugen musste, um beim Fahren den Himmel noch sehen zu können. Umdrehen ging an der Stelle jetzt aber auch nicht mehr, also vorwärts. Völlig entspannt ist der Laster, aber die Rampe einfach hochgeklettert. Mir ist allerdings jetzt auch noch niemand begegnet, der einen LKW gerne auf einem schmalen Weg an einem steilen Hang entlang fährt. Das liegt einfach daran, dass man bei einem LKW viel höher sitzt als bei einem PKW und Unebenheiten das Fahrzeug viel stärker schaukeln lassen als bei einem PKW. Irgendwann war ich dann allerdings so aus meiner Komfortzone raus, dass ich an einer günstigen Stelle einfach umgedreht habe. Im Nachhinein betrachtet war das jetzt eigentlich gar nicht so besonders schwierig. Die wichtigste Erkenntnis war aber eigentlich, dass man dem Fahrzeug vertrauen kann. Das kann viel mehr, als man selbst glaubt. Und beim Offroaden ist es letztlich wie beim Grillen. Low and slow und das Fahrzeug machen lassen, dann klappt das auch. Die wahrscheinlich größte Attraktion auf der gesamten Ringstraße ist die Jakulsalon Gletscher Lagune und der gegenüberliegende Diamond Beach. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe eine Kajaktour auf der Gletscherlagune gebucht. Die Ausrüstung wird vom Veranstalter gestellt und man wird von einem Tourguide begleitet und der sorgt für die Sicherheit und hält die Gäste von den Eisbergen fern. Die Lagune ist die größte Salzwasser-Gletscherlagune der Welt und fast 300 Meter tief. Da sie mit dem Meer verbunden ist, enthält sie Salzwasser und das lässt die Eisberge schneller schmelzen als normal und das wiederum führt dazu, dass dauernd welche kentern. 90% von so einem Eisberg liegen ja bekanntlich unter Wasser und wenn dann mal einer kentert, ist man besser woanders. Frische Eisberge erkennt man an ihrer Farbe, die sind nämlich tiefblau und erst so nach zwei, drei Tagen an der Oberfläche an der Sonne bleicht die Farbe aus und danach sind sie weiß. Ah, der Guide sagt, das Wasser hat zwei Grad, also besser nicht reinfallen. 
der Großvater des ähm, Tourguides hat auch schon hier in der Gegend gelebt und der hat erzählt, dass sie damals, wenn sie auf die andere Seite des Gletschers wollten, noch vorne am Meer über den Gletscher klettern mussten. Inzwischen hat sich die Gletscherzunge acht Kilometer vom Meer zurückgezogen. Die berühmte Diamond Beach liegt genau gegenüber und ist das Sehnsuchtsziel vieler Fotografen. Die Eisberge aus der Lagune werden nämlich bei Flut wieder auf den schwarzen Lavasand gespült und wenn dann dahinter die Sonne auf oder untergeht, gibt es grandiose Bilder. Ich hatte aber leider kein Glück mit dem Wetter. Es hat nämlich ziemlich stark geregnet und es sollte auch die ganze nächste Woche nicht aufhören. Aber auch bei Regen kann man ein paar ganz gute Bilder machen. Weiter nach Westen liegt der Laki Nationalpark. Das ist ein Offroad-Abenteuer, das ganz, ganz oben auf meiner Agenda stand. Wie man sieht, geht die F206 und 207 von der Ringstraße aus in den Nationalpark und auf der gleichen Route wieder raus. Hin und zurück sind das ziemlich genau 100 Kilometer. Nach drei Tagen im Dauerregen auf einem Campingplatz in der Nähe habe ich die Tour dann aber doch gewagt, obwohl unten auf der Ringstraße schon eigentlich alles im Regen und im Nebel lag. Wenn man nicht weiß, wie tief so eine Flussdurchfahrt ist, kann man als Trick einfach einen Stein reinwerfen. Und wenn die Zeit zwischen Aufplatschen und Aufschlagen auf dem Grund nicht allzu groß ist, dann ist er auch nicht allzu tief. Die zweite Furt war dann aber schon so breit, dass da Steine reinwerfen nicht allzu viel genutzt hätte. Ich wurde aber glücklicherweise kurz vorher von einem Allradbus überholt und konnte sehen, wie tief der da eintaucht. In der Folge war ich dann viel entspannter bei den Furten, weil die Wartiefe, die der Bus hatte, die hatte ich ganz locker. Manchmal wird Mut ja belohnt, im Nationalpark wurde das Wetter nämlich dann tatsächlich besser. Hammergeil, oder? Wow. Yo. Man fährt auf den Mond. Wer nicht äh, selbst fahren möchte, kann sich auch bei diesen äh, Super Jeeps einbuchen. Die Fahrer kennen die ganzen Fotospots und machen noch ausreichend Pausen. Die Laki Krater sind bei einer Ausbruchserie im 18. Jahrhundert entstanden. Und für mich war die Offroad-Tour durch den Laki Nationalpark eine der schönsten Strecken in ganz Island überhaupt. Gegen Ende der Runde kam dann ein Sturm mit starkem Regen auf und die Pisten wurden schlammig und rutschig. Alle Furten, die vorher locker passierbar waren, waren plötzlich viel tiefer. Und sobald das Wasser nicht mehr unter dem LKW durchfließen kann und dann auf die Tanks trifft, wird der Wasserdruck viel größer und das Auto treibt ab und man muss ganz ordentlich gegenlenken, dass man nicht weggespült wird. Zurück auf der Ringstraße wartet gleich nebenan die nächste Highlight-Tour, nämlich auf der F208 nach Norden und dann auf der F235 nach Nordosten zum Langesjör und Blautulonsee. Auf der F208 hat es eigentlich nur ein paar kleinere Furten, am Anfang der F235 dann aber gleich eine tiefere. Vor mir ist da ein Dacia durch die Furt gefahren und dem ging das Wasser bis über die Kühlerhaube. Den Langesjör See fand ich jetzt landschaftlich nicht so berauschend, aber der Blautolon hat ein Highlight. Die Piste führt da nämlich im Wasser nur ein paar Meter vom Rand entfernt auf der Ostseite um den See. Da ich jetzt aber ganz allein unterwegs war, habe ich mit dem Kick verkniffen. ist eine Sackgasse, man kommt auf der gleichen Strecke also wieder zurück. An der Kreuzung zur 208 ging es dann für mich einfach geradeaus weiter nach Westen. Die Piste klettert äh, ziemlich weit hoch auf 700 Höhenmeter und fällt dann ziemlich steil in ein Flussbett ab. Welche von den beiden Touren jetzt die schönere ist? Ehrlich, keine Ahnung, die waren beide einfach nur der Hammer.
vor dem Landmanner Lauger Basecamp hat es noch zwei Furten und die haben schon manchem Auto das Leben gekostet. Der Wasserstand steigt wie je nach Regenhäufigkeit, hier waren es allerdings nur 40 cm. Wer nicht durchfahren will oder kann, kann vorher parken und dann hat es eine Brücke, die zum Camp führt. Das Gebiet ist bekannt für seine lebendige und farbenfrohe Landschaft. Das Gebiet ist außerdem geothermisch äußerst aktiv. Das dampft, brodelt und stinkt überall nach Schwefel. Hier endet auch ein isländischer Weitwanderweg, der von der Küste aus hochkommt. Und die Wanderer spülen sich den Dreck hier gern in den heißen Quellen ab. 7.30 Uhr, 5 Grad Außentemperatur und der Herr muss in den Hotpot. So kühleres Oberflächenwasser und hinten auf einem Wasserfall richtig heiß. Reitfans sind auf Island sehr beliebt. Diese Gruppe ist auf einer einwöchigen äh, Tour unterwegs und fast alle sind Frauen und aus Deutschland. Zurück auf der Ringstraße wartet am Eingang nach Porsmerks, Islands wahrscheinlich beliebtester Wasserfall, der Selja Jans Foss. Der ist äh, deswegen so beliebt, weil man hinter ihm durchlaufen kann. Das ist eine äußerst feuchte Erfahrung. Uh, oh. Alter, geil. Porsmerk darf man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das ist mit Sicherheit eine der schönsten Ecken auf ganz Island. Allein die Zufahrt auf der F249 ist schon extrem sehenswert. Es gibt einige Furten, aber die sind unschwer. Und man kommt ganz dicht an den Myrdals Jökül Gletscher ran. Der Gletscher ist der viertgrößte ähm, Gletscher Islands und bedeckt eine Fläche von fast 600 Quadratkilometern. Der Gipfel liegt auf fast 1500 Meter Höhe. Unter dem Gletscher liegt der Katla-Vulkan und ist einer der aktivsten Vulkane Islands. Der letzte Ausbruch fand 1918 statt und dabei sind bis zu 200 Meter lange Eisschollen des Tal hinabgespült worden. Im Tal hinten hat es den Bazaar Campground und ich bin per Zufall auf ein Open-Air-Konzert geraten. Die Isländer kommen schon sehr stark vorgeglüht auf das Konzert und gegen Nieselregen und Kälte hilft Bewegung und ein Lagerfeuer. Die Gegend ist für mich die schönste Wanderregion in ganz Island. Die F210 führt in einem weiten Bogen um den myrdals gletscher herum und das ist mit Sicherheit eine der schönsten Pisten in Island. Die Route führt durch viele Furten und in der tiefsten Furt habe ich mich festgefahren. Auf der Fahrerseite stand das Wasser dabei bis über die unterkannte Fahrertür. Das sind ungefähr 1,10 Meter. Der Grund war, dass meine Stoßstange hinten aufgesetzt hat, weil ich sie nicht in dem Geländemodus nach oben geklappt hatte. Die Fahrertür war durch den Wasserdruck nicht mehr zu öffnen, aber durch den Einsatz der Mittel- und der Hecksperre konnte ich mich selbst befreien. Der Mellifel ist ein 800 Meter hoher, inaktiver Vulkan und erhebt sich aus einer weiten, schwarzen Wüstenlandschaft. Zusammen mit seinem grünen Moosbewuchs und dem Gletschern im Hintergrund ist es ein extrem beliebtes Fotomotiv. Auf dem Weg nach Süden muss man auf die F232 abbiegen. Die Piste wird weniger befahren als die F210, führt aber zum Blalfjalla Foss Wasserfall. Das ist der schönste Wasserfall für Offroader. Die Piste fährt nämlich knapp oberhalb des Wasserfalls entlang. Während meines Aufenthalts in Island im Sommer 2023 ist ganz im Südwesten ein Vulkan ausgebrochen beim kleinen Küstenort Grindavik. Ich musste mehrere Tage warten, da die Ausbruchstelle wegen giftiger Gase zunächst gesperrt war. Die Ausbruchstelle wurde dann aber für genau einen Tag geöffnet und ich war natürlich gleich ganz früh morgens da. Wie man unschwer erkennt, war ich nicht allein. Tausende von Menschen haben die Ausbruchstelle an dem Tag besucht. Zum Teil mit Sandalen und ohne Verpflegung unterwegs, aber die Tour ist immerhin 18 Kilometer lang. 
Auf der zugänglichen Seite konnte man wegen dem vielen Rauch überhaupt nicht viel erkennen, aber ich hatte glücklicherweise die Drohne mitgebracht. Der Pingwaller Wattensee hat das klarste Wasser der Welt. Das wird durch das umliegende Vulkangestein stark gefiltert und dadurch hat es Flora und Fauna auf einer Wassertiefe, die es normalerweise da nicht hat. Unter Tauchern ist der See deswegen beliebt und liegt unter den Top 10 der besten weltweiten Tauchreviere. Ich hatte mir hier eine Schnorcheltour gebucht. Man bekommt einen Trockenanzug und Thermounterwäsche und nach einer Sicherheitsunterweisung geht es mit dem Tourguide in das 2 Grad kalte Wasser. Die tiefste Stelle, auf die man runtergucken kann, ist immerhin 47 Meter tief. Nicht weit entfernt ähm, im Osten liegt der Namensgeber aller Geysire, der Strokur. Der bricht alle paar Minuten mal aus und erreicht im Moment so 15 bis 20 Meter Höhe. Äh, früher war der auch noch aktiver, da ging es bis auf 40 Meter hoch. Noch ein Stück weiter nach Osten liegt der Gulfos Wasserfall, äußerst beliebt bei den Touristen. Er wird auch der Goldene genannt wegen des Sprühnebels, der bei tiefstehender Sonne den Wasserfall golden schimmern lässt. Der Kirchufels Voss Wasserfall und der Kirchufell Berg in Island sind eines der am meisten fotografierten Motive in Island. Das Wetter war leider überschaubar, aber dafür sind die Bilder doch ganz gut geworden. Die Westfjorde werden aus Zeitgründen eher seltener besucht, haben aber einiges zu bieten. Ich hatte enormes Wetterglück und zwei Wochen fast immer gutes Wetter. Das Garda BA64 Schiffswrack ist ein alter Walfänger von 1912, der wurde 1981 aufgegeben und dann auf den Strand gesetzt. Das ist das wahrscheinlich beliebteste Fotomotiv in den Westfjorden und der Charme ist, man kann direkt mit dem Auto daneben parken. Nur ein paar Kilometer weiter nach Süden über einem Berg liegt der Red Sand Beach. Die Wassertemperatur ist nur für Isländer erträglich, ich fand es hier aber so schön, dass ich gleich zwei Tage auf dem Melanes Campground geblieben bin. Von hier aus sieht man im Westen schon Latrapjak, das ist der westlichste Punkt Islands. Es ist außerdem die größte Segelvogelklippe Islands und einer der größten in Europa. Bei gutem Wetter ist allein schon die Zufahrt ein Erlebnis. Die zweitschönste Küstenstraße in den Westfjorden ist die 619 nach Westen nach Selar Dalur. Bei gutem Wetter ist es der absolute Traum. Am Ende der Straße hat es nur ein paar Häuser und ein kleines Kunstmuseum. Der Dünyandi-Wasserfall ist der größte Wasserfall in den Westfjorden, hat eine Höhe von 100 Meter und ist für mich einer der schönsten in Island. Ich hatte das Glück, dass die Sonne gerade eben hinter dem Wasserfall aufgegangen war, das gab super Bilder. Der nördlichste mit dem Auto anfahrbare Punkt in den Westfjorden ist Boljafjall. Das ist eine Schiffsüberwachungsstation 600 Meter über dem Fjord, das ist der größte der Westfjorde. Durch dichten Küstennebel ging es nach oben und bis kurz vor dem Ziel dann glücklicherweise die Sonne rauskam. Es ist tatsächlich so, dass da hinten Grönland liegt, aber man kann es wegen der Erdkrümmung nicht sehen. Wenn überhaupt, ist es eine Fata Morgana. Die schönste Küstenstraße in den Westfjorden ist die 643 nach Grosnes. 
Das ist ganz im Osten der Westflorde. Jede Menge Schwemmholz aus sibirischen Flüssen wird hier an die Küste geschwemmt und zum Teil immer noch verarbeitet. Die Schwemmholzmenge ist die letzten Jahre deutlich weniger geworden, weil in Sibirien das Holz inzwischen auch mit LKWs abtransportiert wird und nicht mehr geflößt. Die Hälfte meiner drei Monate auf Island waren inzwischen schon vorbei, aber es war noch so viel Island übrig, ich musste also ein bisschen Gas geben. Auf der F35 ging es nach Süden, nach Kerlingafjöll, das ist ein traumhaftes geothermisches Gebiet. Die F35 ist an sich einfach zu fahren, ist aber stellenweise ein ganz übles Wellblech. Das Gerüttel zerrt nach ein paar Tagen schwer an den Nerven, aber eine Woche später sollte es noch viel schlimmer kommen. Kerlingafjöll ist recht einfach zu erreichen, deswegen ist es tagsüber auch extrem stark besucht. Wegen der besseren Lichtverhältnisse zum Fotografieren sollte man aber eh früh morgens oder spät abends kommen. Dann steht die Sonne flach und die Hügel werfen ganz wundervolle Schatten. Weiter im Süden befindet sich Gjain, eine relativ unbekannte und selten besuchte, naja, Oase. Man könnte glauben, dass es sich um einen angelegten Garten eines äh, reichen Adligen handelt, aber das ist tatsächlich alles natürlichen Ursprungs. Gleich nebenan liegt der Haifoss. Der ist ebenfalls nur über eine Piste erreichbar und daher seltener besucht. Für mich der schönste Wasserfall in Zentralisland. Auf der F26 ging es nun wieder nach Norden, quer durch das einsame Hochland. Wer glaubt, die F35 ist eine üble Wellblechpiste, hat absolut recht, aber er war noch nicht auf der F26. Stellenweise ging es hier wirklich nur noch in Schrittgeschwindigkeit voran. Dass ein Fahrzeug, das ohne Schaden übersteht, ist eigentlich nicht zu glauben. Luftablassen hilft, aber komfortabel wird es deswegen trotzdem nicht. Weiter ging es nach Nordwesten auf der F752 in ein traumhaftes Tal des Warmalitz Valley. Nach 250 Kilometern und mehreren Tagen in der Wüste freut sich das Auge besonders über die Sonne, die Vegetation und das türkisfarbene Wasser. Akueri hat äh, ungefähr 20.000 Einwohner und ist die größte Stadt im Norden Islands. Sie ist recht hübsch und hat einen wirklich sehenswerten botanischen Garten und wird deswegen auch von vielen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Genau gegenüber des Hafens liegt einer der beiden für mich schönsten Hotpots in Island. Dieser hier ist äh, per Zufall bei Tunnelbauarbeiten entstanden und fließt als heißer Bach den Berg ab in ein kleines Becken, bevor er sich über die Steilküste ins Meer ergießt. Der Eja Fjord ist der längste Fjord Islands. Im Fjord wird Whale Watching angeboten. Ich wollte es ein bisschen sportlicher und habe eine Jetski Tour mitgemacht. Dabei heizt man jetzt aber nicht nur schnell über den Fjord, sondern der Tourguide findet auch Robben, manchmal Delfine und Wale. Das Meer ist hier ungefähr 60 Meter tief und sehr nährstoffreich. Die Wale verbringen hier den Sommer, fressen sich voll und überwintert wird vor Afrika. Zur Regeneration habe ich mir ein Bierspa gegönnt. Dabei sitzt man in einer heißen Badewanne, gefüllt mit Biernebenprodukten einer lokalen Brauerei. Neben der Wanne hat es einen Zapfhahn, aus dem unbegrenzt großartiges Bier fließt. Bei den hohen Bierpreisen auf Island ist das Bad damit praktisch umsonst, sofern man genug davon trinkt. In Island gilt die Null-Promille-Grenze, an Weiterfahren war nach dem Bad daher für längere Zeit nicht zu denken. Der Askia vulkan ist ein sehr bekannter und beliebter Vulkan im Hochland Islands und ist nur mit Allradfahrzeugen über die F88 und die F910 erreichbar. Da ich mehrere Tage im Hochland verbringen wollte, habe ich den Luftdruck wieder abgesenkt. Die F88 ist berüchtigt, es hat nämlich zwei Furten, die regelmäßig Fahrzeuge über den Jordan schicken. Für meinen LKW war das aber problemlos.
inzwischen war es schon Mitte August. Die Tage wurden merklich kürzer und kälter. Am Morgen lag tatsächlich der erste Schnee. Es hatte starken Wind und es war sehr kalt. Zum Askia Vulkankegel kann man von der Treki-Hütte aus hochwandern. Das dauert ungefähr 5 bis 6 Stunden. Oder vom Victor Borgier Parkplatz in 1 bis 2 Stunden. In Anbetracht der Wettersituation habe ich die kürzere Variante gewählt. Der letzte kleinere Ausbruch war 1961. Im Sommer 2023 hatte das Land sich aber schon um 6 Meter angehoben. Und einige Vulkanologen hatten die Schließung des Gebiets dringend empfohlen. Ja, ein letztes Mal sollte es jetzt nach Norden gehen auf der 905. Übernachtet habe ich auf dem Metrodalur Campground. Der ist wirklich hübsch gemacht mit viel Holz und einem Restaurant. In der Umgebung hat es eigentlich nicht viel, aber die, das Highlight sind hier drei kleine Polarfüchse, die der Koch angefüttert hat. Die waren absolut putzig und das Star für die ganzen Touristen. Das letzte und schönste Highlight im Nordosten ist der Aspirgi Canyon. Die Geologen sind sich nicht einig, wie die Gesteinsformation entstanden ist. Die Mythologie erklärt uns aber, dass Odins achtbeiniges Pferd hier einen Hufabdruck hinterlassen hat. Und ebenso wird behauptet, dass das hier Islands Elfenhauptstadt ist. Wegen seiner geschützten Lage war der Canyon früher extrem begehrtes Ackerland. Inzwischen ist es ein Naturschutzgebiet und wird wieder aufgeforstet. Entlang der gesamten Nordostküste ging es nun langsam nach Süden. Die Tage wurden merklich kürzer und kälter und jeden Morgen und abends musste ich schon die Heizung anmachen. Am Uzinistabur Viewpoint konnte ich zum ersten Mal auf meine von vor zwei Monaten gefahrene Strecke blicken. Auf dem Weg nach Westen auf der F907 kommt man am Stublagil Canyon vorbei, der wird auch Basalt Canyon genannt. Bilder davon gibt es in jedem Reiseführer über Island und die eigentlich sehenswerteste Stelle ist aber überraschend klein. Die Frage bleibt zu klären, was denn der andere Top-Hotspot auf Island ist. Das ist der Laura Felia Hot Natural Pot, den erreicht man über die F910 und einen kleinen Abzweig. Die heiße Quelle entspringt auf einer Wiese und fließt dann über einen kleinen Wasserfall in den Hotpot. Ja, ich glaube, ich habe das Handtuch ja dabei, da kann ich nicht widerstehen. Hä? <lacht> Juhu. Allzu viele Besucher hat es ja glücklicherweise nicht, da die Zufahrt ein Allradfahrzeug erfordert. Das letzte Highlight auf der Reise ist die F909. Die ist auf Google Maps kaum zu finden. Auf der kann man nämlich bis auf ein paar hundert Meter an den Wattner Jöckel Gletscher ranfahren, so dicht wie sonst nirgends. Das war's. Drei Monate Island, 7400 Kilometer und 120.000 Höhenmeter. Wem es gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und ein Abo. Bis demnächst.